போகலாம் <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> காட்ட முடியுமான்னு தெரியல முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் பட் ரொம்ப மோசமாக தான் இருக்குது ஸோ நான் வந்து இப்போது லெவன் தேர்ட்டிக்கு வந்து காஃபி கொடுக்க குடிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் சாரி குடிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்திரிக்கிற டைம் தானே மார்னிங் எஸ் ஸோ இந்த காஃபிக்கு பின்னாடி எனக்கு நிறைய ஒரு ஸ்டோரியே இருக்குன்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் வந்து பிளாக் காஃபி யாருக்கெல்லாம் பிளாக் காஃபி குடிக்கிற பழக்கம் இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் வீட்டுக்கார <laughs> 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 அண்ட் என்னோடய கப்பை நான் உடச்சிட்டேன் ஸோ அதனால் எங்கள் வீட்டுக்காரோட கப்பை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அவருக்கு ஆல்ரெடி நிறைய கப் இருக்கனால எடுத்துக்கிட்டால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கச்சு யார் தான் இருந்தாருண்ணே இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி நான் ஒன்று இன்க்ளூட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் பிகாஸ் உங்களுக்கு தெரியுதா ஆ இந்த ஹேர் ஐப்ரோலாம் பண்ணி ரொம்ப 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 மாதம் ஆகிடுச்சு அண்ட் பிகாஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்மளே பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன் நான் வந்து த்ரெட்டில் பண்ண மாட்டேன் நமக்கு அந்த ஒரு ஸ்டிக் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த எரி அந்த ஆ அந்த ஒரு பிளேட் வச்சு தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து எடுக்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி அந்த ஒரு பிளானில் இருக்கேன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறமா அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் தான் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுவும் வளர்ந்துருக்கு பைக் அப்புறம் நம்மளோட மூஞ்சிக்கு இது வரைக்கும் சுத்தமாக எதுவும் போடவே இல்லை சத்தியமாக சொல்கிறேன் எதுவுமே போடல ஸோ அதுக்கும் நம்ம இன்றைக்கி எதுவும் பண்ணணும் அண்ட் இன்றைக்கி மதியம் வந்து சமைக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்கன் பிரியாணி பண்ண போகிறேன் ஸோ சிக்கன் பிரியாணி மட்டும்தான் ஸோ இன்றைக்கி வீட்டில் வந்து நான் மட்டும்தான் இருக்கேன் ஸோ மற்றவங்களாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என் வீட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா வெளியே போயிட்டாங்க ஸோ அதனால் நாம் வந்து இன்றைக்கி ஒரு சிக்கன் பிரியாணி அண்ட் கிளீனிங் ஒர்க் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்கள் கிட்டே அட்டாச் பண்ணுறேன் அண்ட் இந்த வீடியோவை மறக்காமல் மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணால் பார்த்திங்கன்னா தான் நான் என்னென்ன பண்ணுறேன் என்னென்ன உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அண்ட் என்னென்ன அட்டகாசம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியா இப்போ நம்ம வந்து கிச்சன் வந்துவிட்டோம் ஸோ கிச்சனில் வந்து மேலே பாருங்க என்ன அட்டகாசம் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு தெரியுதா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேப்பர் பெயிண்டிங் பண்ணேன் இந்த லாக்டவுன் டைமில் நம்ம கை வந்து நம்ம நம்மன்னு சொல்லுது ஸோ அதனால் நம்ம ஏதாவது பண்ணுமேன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் நான் வந்து லாக்டவுன் டைமில் வெட்டியாக இருக்குமேன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் பண்ணுது அது என்னென்னா மேலே தெரியுதுங்களா அது வந்து 
சரியே அது ஈட்டன் இருக்கும் கீழே வந்து பிரேன் இருக்கும் இது வந்து லவ் எஸ் ஸோ ஈ ப்ரே லவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த பேப்பர் பெயிண்டிங்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெடிக்கும்ப <laughs> ஸ்வைப் பண்ணிட்டேன் தொடச்சிட்டேன் ஸோ அதனால் டக்குன்னு தண்ணியில் காமிச்சிட்டேன் பட் இருந்தாலும் அது நல்லாவே பற்றுச்சு போகல எனக்கு அது இந்த பொண்ணுலாம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியும் நல்லா பற்றுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப சேஃபாக ஒர்க் பண்ணுங்கள் நிறைய நம்ம கேள்விப்படுறோம் அண்ட் நம்ம தான் நம்மளோட ஃபேமிலியை பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் அதனால் கொஞ்சம் வந்து சேஃபாக நீங்களும் ஒர்க் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நான் கண்டிப்பாக இனிமேல் நான் அந்த மாதிரி இருக்கவே மாட்டேன் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருப்பேன் ஸோ அன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டும் அப்படி ஆகிடுச்சு அண்ட் இப்போ வரைக்குமே எரியுது தான் அன்றைக்கி ரொம்ப எரிஞ்சிச்சு இப்போ கொஞ்சம் தூள்லாம் லைட்டாக வந்து உரியுது அண்ட் பரவாயில்ல பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் சின்ன காயமாக இருக்குது பட் நிறைய நடக்குது இல்லைங்களா அதனால் நீங்களும் சேஃபாக இருங்க ரொம்ப பேசணும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் வாங்க இப்போ வந்து நம்ம அரிசி ஊற வச்சுட்டு இன்னும் சிக்கன் பிரியாணி பண்ணுவோம் வீடு கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணுவோம் அண்ட் நிறைய வெசல்ஸ் க்ளீன் பண்ண வேண்டியது நிறைய இருக்குது அது பண்ணணும் எல்லாமே பண்ணணும் அங்கே போகலாம் இப்போ வந்து காலையிலே வந்து இந்த புதினா கொத்தமல்லி அடியில் என்ன இருக்குது அண்ட் கீழே வந்து நான் உங்களுக்கு கட்டின மாதிரி சீரக சம்பா ரைஸ் இருக்குது வெங்காயம்னா இப்போ நம்ம வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த இதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறது எல்ஜி ஃப்ரிட்ஜெலாம் இது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் ஒரு மூணு வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ்ட்ராவே ஸோ வந்து நம்ம தயிர் பச்சடி பண்ணணும் அண்டு இதெல்லாம் இருக்குது உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி சிக்கன் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து சிக்கன் நேற்று ஐட்டே வாங்கி கொஞ்சம் சில்லி சிக்கன் போட்டுட்டேன் அண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி பிரியாணிக்காக நான் வந்து கொஞ்சம் வச்சுருந்தேன் அது ஒன்று அண்டு தயிர் வந்து இங்கே இருக்கு இது வந்து தயிர் பச்சடிக்காக நான் வச்சுருக்கேன் மோஸ்ட்லி நான் வந்து வீட்டில் தயிர் போட மாட்டேன் போடணும் தான் நல்லது பட் நான் நேற்று நைட்டு கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணியிருந்தது இது சிக்கனு அண்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நம்ம ரெடிமேடாக எடுத்து வச்சுருவாங்க ஸோ அது வந்து நான் நேற்று நைட்டு வந்து எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் அதாவது சாட்டர்டே நைட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையுமே அரைச்சி வச்சுருவேன் பிகாஸ் நம்ம அந்த ஒன் வீக் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அதனால் நான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நான் அரைச்சி வச்சுடுவேன் இந்த மாதிரி நீங்களும் பண்ணிக்கோங்க ஒர்க் பண்ணுற கேர்ள்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இப்போது இது எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்த திங்ஸ்லாம் இது எடுத்திருக்கோம் மூணு வெங்காயம் போதுமா அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் பிகாஸ் வந்து நம்ம தயிர் பச்சடி போடணும் இந்த வெங்காயம் பத்தாது இன்னும் கொஞ்சம் எடுக்கணும் ஸோ அதையும் எடுத்துக்கலாம் தக்காளி எடுத்துக்கலாம் ஓ மை காட் நாலு தான் இருக்கா ஓகே நோ ப்ராப்ளம் இருக்க எடுத்துக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எல்லாம் வாங்கணும் பிகாஸ் இன்றைக்கி சண்டே இல்லைங்களா அதனால் வாங்கணும் ஃப்ரிட்ஜ் டோர் வந்து போடுறதுனா நான் போடுறேன் ஸோ எனக்கு அந்த ஒரு பிளான் அந்த ஒரு பிளான் இருக்குது பிகாஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் டூர்லாம் போடுறீங்க நம்மளும் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போடலான்னா சொல்லுங்கள் கீழே வேணால் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து பண்ணலாம் அண்ட் அதுக்கு நான் எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஒன் ஒரு நாள் நான் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் வந்து அதெல்லாம் காட்டுறேன் இப்போ வந்து இந்த நம்ம ஜீரக சம்பா ரைஸ் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓ மேகா கொட்டுதுங்க ஒரு கையில் பண்ணுறதுனால அந்த கம்ஃபர்ட் வரல பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல சாதனைகள் பண்ணி தான் நான் பண்ணுவேன் இந்த தமிழில் தான் நான் வந்து இப்போ அளவு எடுத்துக்க போகிறேன் கொஞ்சம் கீழேயும் உழுது ஒரு டம்ளர் எடுத்தால் கரெக்டாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் தெரியுதுங்களா எஸ் எஸ் இப்போ பாருங்கள் இந்த டம்ளர் தெரியுதுங்களா எஸ் இந்த டம்ளரில் இப்போது நாம் 
அரண்டு பக்கம் எஸ் அரை கிலோ ரைஸுக்கு இந்த டம்ளரில் நான் இன்றைக்கி வந்து செய்ய போகிறேன் நான் எப்பயுமே இந்த ஒரு டம்ளர் போடுறோமா இந்த ஒரு டம்ளர் போட்டாலும் ஒரு கை எக்ஸ்ட்ரா நான் போட்டுக்குவேன் ஓகே ஸோ அப்போ நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சிடலாம் ஸோ நல்லா ஊறிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இது பண்ணும்போது நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து ஒரு ஒரு டம்ளர் போட்டு நல்லா வந்து ஊற வச்சுட்டேன் நல்லா தண்ணி முழுகிற அளவுக்கு வந்து ஊற வச்சுருக்கோம் இது எப்படியும் நாம் வந்து கரெக்ட் கரெக்டாக ஒரு முக்கால் மணி நேரம் வரைக்கும் ஆகுது அட்லீஸ்ட் வந்து ஊற வச்சா தான் நமக்கு வந்து நல்லா வந்து ஊறிருக்கும் ஸோ நம்ம ஊறிட்டு கழுவும் போது நம்ம நல்லா நீட்டாக ஒரு மூணு டைம் நம்ம கழிக்கலாம் ஸோ இது நல்லா இப்போ வந்து ஊறிட்டோம் இப்போ இதுக்கு தேவையான சிக்கன் அண்ட் வெங்காயம் எல்லாமே அரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம டேரெக்டாக இந்த வேர்க்கெலாம் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இப்போ சிக்கன் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் வெங்காயம் ரெண்டு வெங்காயம் நல்லா பிக் சைஸ் வெங்காயம் நான் வந்து ஆனியன் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீல் நிலமை இந்த மாதிரி அண்ட் தக்காளி அதை விட கொஞ்சமாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு தக்காளி சின்ன சைஸில் அண்ட் இதை வந்து மூடிட்டோம் இப்போது இதில் வந்து புதினா அண்ட் கொத்தமல்லி இது ரெண்டுமே நான் வந்து கழுவி நீட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் குட்டி குட்டியாக சரிங்களா இப்போ நம்ம வந்து சிக்கனை மேக்னேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் வந்து அரிசி எடுத்திருக்கேன் சரிங்களா இப்போ அதுக்கு த நம்ம வந்து மேக்னேட் பண்ண போகிறோம் நம்ம சேனலில் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தோம்னா பிரியாணி போட்டிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு மூணு பிரியாணி போட்டிருக்கோம் அதை நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலன்னா அதுவுமே செக் பண்ணுங்க அண்ட் கீழே நிறைய நான் லிங்க் தரேன் நான் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நம்ம இன்றைக்கி வந்து இதுக்கு மேக்னேட்டுக்கு தயிர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் மாதிரி நான் இந்த டீஸ்பூனில் தயிர் இந்த ஊற்றிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம வந்து இப்போ உப்பு சால்ட்டு சேர்த்திக்கலாம் கொஞ்சமாக சால்ட்டு சேர்த்திக்கலாம் அது கூட வந்து இப்போது நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் மாதிரி கொஞ்சமாக இந்த டீஸ்பூன் நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குன்னு இதில் நான் வந்து சும்மா ஒன்றரை டீஸ்பூன் மட்டும் போட்டிருக்கேன் மேக்னைட்காக அண்ட் இது கூட அண்டு மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் இன்றைக்கி நான் வந்து இதை சொல்லணும் நான் ஆக்சுவலாக பச்சை மிளகா வாங்க மறந்துட்டேன் அதனால் வந்து நான் இப்போ மிளகாத்தூள் வந்து இதில் ஒரு டீஸ்பூன் மட்டும் போட்டுக்கிறேன் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் வந்து சிக்கன் பவுடர் அண்ட் இந்த டீஸ்பூனில் ஒரு 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 என்ன சொல்லுவாங்க டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் இது கூட இப்போ நம்ம மஞ்சத்தூள் பாருங்க மஞ்சத்தூள் வந்து ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு நான் போட்டுக்கிறேன் அவ்வளோதான் இது கூட வந்து இப்போ நம்ம வந்து கொத்தமல்லி தூள் போட போகிறோம் இதுவும் கொஞ்சமாக அதாவது இது நான் எப்படி செய்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணிக்கு நம்ம போட வேண்டிய மசாலா எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் பிரியாணி செய்யும்போது பிரியாணி மசாலா கொஞ்சம் போட்டு ஆட் பண்ணுவேன் ஸோ இதில் வந்து ஒவ்வொரு டைப்பில் நான் கொஞ்சம் பிரியாணி செய்வேங்க ஸோ அந்த ஒரு டைப்பில் தான் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நீங்கள் வந்து எந்த மாதிரிலாம் செய்வீங்க அப்படின்ட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் அண்ட் என்னோடய வே ஆஃப் குக்கிங் வந்து கொஞ்சம் நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக சமைக்க ட்ரை பண்ணுவேன் ஸோ அதுதான் அண்ட் பிடிச்சிருந்தா வரக்காம வந்து நீங்கள் கீழே சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அண்ட் ஃபினிஷிங் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக வருங்க அண்ட் இப்போ நம்ம எல்லா மசாலாவுமே போட்டாச்சு அண்ட் இதெல்லாம் விட்டுருக்கனா நோ இல்லை இப்போ நம்ம இது எல்லாமே வந்து நம்ம மேரினேட் பண்ண போகிறோம் ஹேண்ட் வச்சு இந்த தயிரும் சேர்க்கும் போது நமக்கு சாஃப்ட்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக கிடைக்கும் சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ இது இது எல்லாமே நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேரினேட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஆக்சுவலாக நம்ம எதுக்காக இப்போ வந்து இந்த எல்லா மசாலாவையும் இப்போ வந்து மேரினேட்டில் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம சிக்கனில் இந்த மசாலாலாம் இப்போ ஊறிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு சிக்கன் சாப்பிடும் போது அதோடய ஜூஸஸ்னால் வந்து நல்லா வந்து உங்களுக்கு வாயில் படுறது தெரியும் ஸோ அது அந்த ஒரு இதுக்காக தான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் மசாலா வந்து போட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அதை வந்து நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம் அரிசி ஊறுறதுக்கும் இதுக்கும் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் அப்புறம் நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கிச்சனில் இருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு நான் கிச்சன் வந்து எனக்கு அப்படி இல்லை பிகாஸ் வந்து நம்ம சின்ன கிச்சன் தான் ஸோ நான் இப்போ வந்து வெசல் க்ளீன் பண்ண போகிறேன் அண்ட் அதான் வந்து இப்போ என்ன செல்ஃபில் வச்சுருக்கேன் ஸ்டாண்ட் வந்து ப்ரோக் ஆகிடுச்சு அதுவும் நான் பண்ண வேண்டாம் ப்ரோக் பண்ணிட்டேன் அது உடஞ்சி போச்சு ஸோ நம்ம இன்னொரு ஆர்டர் பண்ணிக்கோம் அது வந்துச்சுன்னா அது வந்துச்சுன்னா கையில் தான் இருக்கேன் பட் இருந்தாலும் இருக்கட்டும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் வெசல் க்ளீன் பண்ண போகிறேன் அதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ண நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்
கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் அப்புறம் இங்கே ரெண்டு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் எல்லாமே இருக்குது பாருங்கள் வெங்காயம் போட்டேன் வெங்காயம் நல்லா வந்து வ வதங்கிட்டுருக்கு மதகிற டைமில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வதக்கணும்னா நல்லா வந்து ப்ரௌனிஷ் ஆகிடும் ஸோ உப்பு கொஞ்சம் போட்டு வதைக்கலாம் போட்டாச்சு இப்போ நல்லா வந்து இது நல்லா வந்து கோல்டன் ப்ரௌனில் வதங்கணும் இப்போ வந்து நான் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதக்கிட்டு இருக்கோம் வெங்காயம் நல்லா வந்து வதங்கிருக்கும் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தக்காளி போட்டுக்கலாம் அண்ட் அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுவோம் ஏன் வந்து நம்ம நல்லா வந்து வெங்காயம் தக்காளி வதக்கணும்னா நம்ம நல்லா வெங்காயத்தை வதக்கினா தான் நமக்கு அந்த பிரியாணி டேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெங்காயம் நம்ம வந்து பாதி அரவேக்கராக வேக வச்சுட்டோம் அப்படின்னா பிரியாணியே வந்து டோட்டலாக வந்து நல்லா இருக்காது ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்களே அந்த பேஸ் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி தான் ஸோ அது வந்து நம்ம நல்லா வந்து வதக்கிக்கணும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கேன் வெங்காயத்துக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வந்து நம்ம போடுறதுலாம் நம்ம காமிச்சுட்டு வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு நல்லா வதங்கிடுச்சு கோல்டன் ப்ரௌனில் இந்த டைமிங்கில் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் மாதிரி நல்லா நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு வதக்கிக்கணும் சிம்மரில் போட்டுக்கோங்க ஆவு பறக்குதா வதங்கிடுச்சு தக்காளி போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன் வந்து நம்ம வந்து வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆச்சு நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க இந்த அளவுக்கு நான் ப்ரௌனிஷாக நான் வந்து போட்டதுக்கப்புறம் ஆனதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டேன் அப்படின்ட்டு ஸோ உங்களுக்கு அந்த இது கேட்குதுங்களா அந்த ஒரு மாதிரி ஃப்ரை ஆகிற ஒரு சவுண்டு ஸோ நான் பேக்ரவுண்ட் சவுண்டாக தான் ஸோ டிசைட் பண்ணிட்டேன் அண்ட் இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தக்காளி போட்டுட்டு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கோம் பிகாஸ் நமக்கு வந்து மஞ்சத்தூள் போடும்போது தக்காளி நல்லா வந்து மேஷப் ஆகும் அதுக்காக நம்ம வந்து தக்காளி கூட சேர்த்து நம்ம வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டு வதக்கிடுவோம் அண்ட் இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் மசாலா போடுவேன்னு சொன்னீங்களா நம்ம அதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அரை டீஸ்பூன்லாம் போட்டுருந்தோம் மேனேஜ் பண்ணும்போது அது நல்லா வந்து மேனேஜ் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து நம்ம இது கூட வந்து நம்ம பிரியாணி மசாலா சேர்த்து போகிறோம் ஸோ தக்காளிக்கு அப்புறம் பிரியாணி மசாலா போட போகிறேன் அதுவும் போடும்போது நமக்கு இருக்காங்க நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த வதங்கம் நல்ல நல்லா தெரியுதுங்களா தக்காளியே தெரில இப்போ நான் இது கூட பிரியாணி மசாலா நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் பேக்கெட் பிரியாணி மசாலா தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அதை கொஞ்சம் நான் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப கொஞ்சமாக இப்போ இதையும் நம்ம வந்து இப்போ வந்து நம்ம சிக்கன் போட்டோம் தெரியுதுங்களா இவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல இப்போ சிக்கன் போட்டு நல்லா வந்து கரண்டி வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் வந்து சிக்கன் போட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அது வந்து இப்போ ஒரு ஃபைவ் டூ டென் மினிட்ஸ் வரைக்குமே கொஞ்சம் ஜூசஸ்லாம் வந்து நல்லா வந்து அதோட சேர்ந்து கொஞ்சம் வெந்துடணும் கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அரிசி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணணும் பிகாஸ் வந்து சிக்கன் தான் நமக்கு ஒரு ஃபைவ் டூ டென் மினிட்ஸ் நமக்கு சிக்கன் நார்மலாக வந்து செய்யும்போது நம்ம வந்துடும் அப்படிங்கும்போது நம்ம இது கொஞ்சம் அரைக்கிற வெந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ரைஸ் போடும்போது நல்லா வந்து நமக்கு வந்து கரெக்டாக பயத்தில் வந்துடும் ஸோ இப்போ சிக்கன் போட்டு நல்லா வந்து வதங்கிட்டோம் அண்ட் இது உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி நான் வீடியோ ட்ரை பண்ணதில்ல பிகாஸ் நான் எப்போயுமே வந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் பேக்ரவுண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுப்பேன் அண்ட் ஃபஸ்ட் டைமாக நம்ம சேனலுக்கு வந்து நான் இப்போது பேசிக்கிட்டு வீடியோ பண்ணுறது எனக்கு ஒரு மாதிரி ஹாப்பியாக இருக்குது ஸோ நான் நிறைய டைம் வந்து இந்த மாதிரி யூடியூப் வீடியோ எடுக்கும்போது நானே எனக்கு தெரியும் ரொம்ப வந்து சந்தோஷமாக இருப்பேன் பிகாஸ் வந்து அது ஏன் தெரியல ஒரு நல்ல உங்கள்கிட்டலாம் நான் ஷேர் பண்ணுறது ஒரு மாதிரி ஃபேமிலியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால தான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இன்றைக்கி இந்த வீடியோ எடுத்து உங்கள்கிட்ட பேசுகிறதுல ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது பார்க்குற உங்களுக்கு ஹாப்பியாக இருக்கா பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் போகணுன்னா அதுவும் கீழே சொல்லுங்கள் நிறைய பேர் எனக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஃபஸ்ட்லாம் ஒரு சில கமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வாய்ஸ் நல்லா இல்லை என்ன இப்படி பேசுகிறீங்க ஸோ சம்திங் வந்திருக்கு எனக்கு அதெல்லாம் ஐ டோன்ட் கேர் எனக்கு நான் பேசுகிறது பிடிச்சிருக்கு என்ன நான் பேசுகிறது பிடிச்சிருக்கு ரெண்டு பேர்னாலும் எனக்கு அதுவே சந்தோஷம் ஸோ அப்படி அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுற எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் ரொம்பவே சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கீங்க நான் கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா ரீச் ஆகிடுவோம் தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்
கையில் வதக்க முடியல ஒரு நிமிஷம் இருந்தேன் இப்போ வந்து நல்லா பாருங்கள் ஒரு டம்ளார் இதில் நம்ம வந்து அரிசி எடுத்தோம் இல்லைங்களா இந்த ஒரு டம்ளாரில் நான் வந்து தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மட்டும் இப்படியே வந்து தண்ணியிலே கொஞ்சம் நல்லா வந்து வெந்துருட்டும் பாதியாக இதுக்கப்புறம் நம்ம இதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்னும் ஒரு ஒரு டம்ளார் ஒன்றரை டம்ளார் தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம அரிசி போட்டு நம்ம வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ வந்து நம்ம வாங்க நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கு இப்ப நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஊத்திக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஊத்திட்டு கிளறிக்கலாம் புதினா கொத்தமல்லி நம்ம வந்து இதுல மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எடுத்துருக்க வச்சிருக்க அரிசி கொட்டிக்கலாம் நான் இதை ஃபுல்லாக வலிச்சு எடுத்து நான் போட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் தயிரும் கேட் பண்ணியிருக்கேன் இதை நல்லா நம்ம வந்து இப்போ வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரே ஒரு கொதி மட்டும் வந்துருட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் கொதிச்சிட்ருக்கு இப்போ நம்ம இதை குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ குக்கர் வந்து க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ ஏன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குக்கர் வந்து இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் இது வந்து நம்ம மீடியமான ஹீட்டில் வச்சு ஒரு டூ விசில் வந்து நல்லா ஃபுல்லாக விட்டுக்கலாம் டூ விசிலுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் சூப்பராக வந்து வந்துடும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்க்குறவங்க ரொம்பவே சூப்பராக வரும் வாய் கொஞ்சம் கோலருதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து த்ரீ ஓ கிளாக்லாம் வந்து இந்த பிரியாணி செஞ்சு முடிக்கிற ப்ராசஸ் எல்லாமே முடிச்சிட்டோம் மூணு மணி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே பிரியாணி எப்படி வந்துருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக காமிக்கிறேன் விசிலுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டோம் இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா அதோட ஆவிலாம் வெளியே போயிட்டோம் ஐ மீன் அந்த இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற புகையெல்லாம் வெளியே போயிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு யா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் தெரியுதுங்களா வாவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன கலர்ஃபுல்லாக அழகாக இருக்குது பாருங்கள் வேறு லெவல் டேஸ்ட்டு லைட்டாக வந்து தீஞ்சிச்சு தெரியுதுங்களா இந்த சைடில் மட்டும் கொஞ்சம் தீஞ்சிச்சு இதில் சாப்பிட போகிறேன் இப்போது செம்ம டேஸ்ட்டுங்க கொஞ்சம் <laughs> ஸோ அதை தான் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு பண்ணி காட்ட போகிறேன் என்னோடய ஐப்ரோ வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக மேலே வளர்ந்துருக்கு நான் இன்றைக்கி காலையில் பேன் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டு இந்த லைட்டாக அந்த பென்சில் மட்டும் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஐப்ரோ மட்டும் நம்ம வந்து லைட்டாக வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் கடையில் போய் நான் கொஞ்சம் சே ஷேஃபாக எடுத்துக்கணும்னு நினச்சேன் பட் இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு ஐம்பது ரூபா செலவு பண்ணுமா வேண்டாம் ஸோ நமக்கு இது இருக்குது ஆல்ரெடி இது ஆல்ரெடி வாங்கியிருக்கோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலாம் அந்த ஷாப்பிங் வீடியோ போய் பார்த்துருங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போது நம்ம இதில் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் 
ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த மாதிரி கேமரா வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது உங்களுக்கு ஓகேவான்னு பாருங்கள் பிகாஸ் நான் வந்து இந்த ஐப்ரோ வந்து இங்கே எடுக்க போகிறேன் சரிங்களா ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ரொம்ப தூரமாக இருந்தால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியாது அதனால் நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பக்கமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இப்படி வச்சுருக்கேன் கேமராவை ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து நல்லா இங்கே நான் போட்டிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா மை போட்டிருக்கேன் லைட்டாக ஸோ இது மை எதுக்காக இப்போ நான் இப்படியே அழைக்காம தான் வச்சுக்க போகிறேன் பிகாஸ் நமக்கு இந்த மை இருக்கிறதே வந்து வந்து ஷேஃப் தான் ஸோ லைட்டாக நம்ம இங்கே எடுத்தால் மட்டும் போதும் இங்கே உங்களுக்கு தெரியும் தானே ஸோ இந்த மை இருக்கிற இடம் மட்டும் நம்ம எடுத்தால் போதும் இதுவும் இருக்குது இப்போது நான் வந்து ஒரு கொஞ்சமாக பவுடர் மட்டும் இங்கே மேலாக போட்டுக்க போகிறேன் நமக்கு ட்ரையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக லைட்டாக எடுத்துக்கிறேன் கையில் ஓகே பவுடர் மட்டும் இப்போது ரெண்டு பக்கமும் போட்டுக்கிறேன் ஓகே இங்கே நம்ம எடுக்கும்போது கூட போட்டுக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது இப்போ நான் இதையும் போட்டுக்கிறேன் ஸோ எஸ் ஓகே நம்ம எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த எரேசர் வந்து இப்படி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம மேலே தான் எடுக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஓகே ஸோ ஏன் உங்களுக்கு அந்த கிளீன் தெரியுதுங்களா ஸோ இப்போ எப்படின்னா இந்த இந்த இதுக்கும் இந்த இதுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு கிளீன் தெரியுதுங்களா இந்த அளவுக்கு கிளீனாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே ஆக்சுவலாக பேக் சைடில் ஒரு மிரர் வச்சுருக்கேன் ஸோ குட்டியாக மிரர் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை பார்த்தா நான் வந்து கரெக்டாக பண்ணிட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக கேம் வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து இந்த மேலே வந்து கொஞ்சம் நம்ம எடுத்துட்டோம் அதாவது இது வரைக்கும் நம்ம எடுத்துட்டோம் இப்போ கீழே வந்து நம்ம எடுக்கப்போம் ஸோ கீழே எடுக்கும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பிகாஸ் நமக்கு வந்து இங்கே இமையும் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் கட் ஆகிடும் இதில் நீங்கள் வந்து ஒரு நோட் பண்ணணும் நான் இது வந்து சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டேன் ஓகே ஸோ அது ஏற்கனவே வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் கொஞ்சம் ஷார்ட் இல்லை அதனால் வந்து இன்னும் எடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா நம்ம கீழே எடுத்துக்கலாம்
ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் சைட் நம்ம எடுத்துகிட்டோம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ மெலிசா நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ என்னோடய ஐப்ரோவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு திக்காக இருக்கும் நான் மெலிசா எடுத்தால் தான் உங்களுக்கு நல்ல வந்து ஒரு ஷேப் தெரியும் உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா இப்போ நம்ம இதே மாதிரி இந்த சைடு எடுத்துடலாம் இந்த சைடு எடுக்கும்போது இப்போ நம்ம இப்படி வச்சுருக்கணும் நல்லா எப்படி ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து கரெக்டாக மணி வந்து ஃபைவ் தேர்ட்டி ஆகிடுச்சு நான் நல்லா வந்து மூக்கு முட்டை சாப்பிட்டேன் பிகாஸ் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு பிரியாணி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் இப்போ நல்லா கழுவிட்டு இந்த கடலை வந்து வேக வைக்க போகிறேன் ஸோ ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி இது சாப்பிட்றது நல்லா சூடாக சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து டீயோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது அண்ட் டீ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பக்கம் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ டீ அண்டு கடலை இதுதான் இப்போ வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸு ஸோ இதை சாப்பிட்டுட்டு இந்த பிளாகை நான் இதோடு முடிக்கிறேன் ஸோ இது வரைக்கும் பொறுமை என்னோடய வ்ளாக் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன் மறுபடியும் இதே மாதிரி ஒரு வ்ளாகோட ஒரு வீடியோவோட ஒரு சூப்பர்பான ஒரு கான்செப்டோட உங்கள் கிட்ட வந்து மீட் பண்ணுறேன் ஆண்ட் தென் பாய் ஃப்ரெண்ட் மேங்களூர் தமிழச்சி பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு தம்ஸ்அப்பும் எனக்கு இன்னும் நிறைய மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பபாய்